வணக்கம் நண்பர்களே தேங்காய் பாலிலிருந்து தேங்காய் தேன் எப்படி தயாரிப்பது என்பதை நாம் பார்க்கப் போகிறோம் இந்த தேங்காய் தேனை நாம் வீட்டிலேயே தயார் தயாரித்துக் கொள்ளலாம் மிகவும் எளிதான முறையில் நாம் தயாரித்துக் கொள்ளலாம் இந்த தேங்காய் தேன் உடைய முக்கியமான பயன் என்னவென்று கேட்டால் நாம் அதிகமாக பயன்படுத்தும் இந்த வெள்ளை சர்க்கரைக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மாற்றாகும் நம் நம் தமிழகத்திலே தற்போது மக்களிடையே இருக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வு காரணமாக மக்கள் இப்போ இப்பொழுது நாட்டு சர்க்கரையை அதிகமாக பயன்படுத்த ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு நல்ல விஷயம் அதே போல இந்த தேங்காய் தேனையும் நாம் நம்முடைய உணவுப் பொருட்களை பயன்படுத்தலாம் இந்த தேங்காய் தேனை தயாரிப்பு என்பதை பார்க்கிறதுக்கு முன் இந்த வெள்ளை சர்க்கரை பயன்படுத்துவதால் ஏற்படக்கூடிய தீமைகள் என்ன என்பதை நாம் பார்த்து விடலாம் இந்த வெள்ளை சர்க்கரையை நாம் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய உடல் எடை அதிகரிக்கிறது மேலும் சர்க்கரை வியாதி மற்றும் இதயம் இதய சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் அதிகம் ஏற்படுவதற்கு இந்த வெள்ளை சர்க்கரை ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணி மேலும் நம்முடைய எதிர்ப்பு சக்தி உடலில் இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதற்கும் இந்த வெள்ளை சர்க்கரை ஒரு முக்கிய ஒரு காரணியாக இருக்கிறது மேலும் இந்த நம்முடைய வயதான தோற்றத்தை கொடுப்பதிலும் இந்த வெள்ளை சர்க்கரை ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணியாக இருக்கிறது மேலும் நம்முடைய பொ அந்த பல்லில் ஏற்படக்கூடிய இந்த சொத்தை அந்த இது இது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த வெள்ளை சர்க்கரை ஒரு காரணியாக இருக்கிறது மேலும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எனக்கூடிய மன அழுத்தம் ஏற்படுவதற்கும் இந்த வெள்ளை சர்க்கரை ஒரு காரணியாக இருக்கிறது மேலும் இந்த வெள்ளை சர்க்கரையை குறைவாக எடுப்பதனால் குழந்தைகளிடையே அந்த படிப்பதற்கான அந்த ஆர்வம் மேலும் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்கிறார்களே அந்த அறிவு கூர்மை அதிகரிக்கிறது என்றும் ஆராய்ச்சியிலே கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் ஆக மொத்தம் இந்த வெள்ளை சர்க்கரையை நாம் குறைப்பது நம் உடல் நலருக்கு நல நலருக்கு மிக மிக நல்லது மேலும் இந்த வெள்ளை சர்க்கரையை நாம் நம்முடைய பயன்படுத்தாமல் இருப்பது மிக நல்லது அதுபோல் நாம் இப்பொழுது இந்த கோக்கரன் தனி என்று சொல்லப்ப என்று சொல்லப்படுகிற தேங்காய் தேனுடைய முக்கியமான பயன்கள் என்னென்று நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதனுடைய முக்கியமான பயன் அந்த வயதாவதை தடுக்கிறது அதாவது வயதாவதை தடுக்கிறது என்றால் குறைந்த வயதிலே ஒரு ஒரு முதிர்ச்சியான தோற்றத்தை இந்த வெள்ளை சர்க்கரை கொடுக்கும் ஆனால் இந்த இந்த தேங்காய் தேன் இதை தடுக்கிறது ஏனென்றால் இந்த தேனிலே விட்டமின் ஏ அதிகமாக இருக்கிறது அதே போல நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தி இது அதிகரிக்கிறது ஏனென்றால் இதில் நமக்கு உடலுக்கு தேவையான மினரல்கள் மின் மினரல்கள் வைட்டமின்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது அதுபோல் இந்த சர்க்கரை வியாதி வருவதை தடுக்கிறது என்றால் இந்த கொழுப்பு கொழுப்பு சத்தை வந்து இது ஒரு கண்ட்ரோலை நம்ம வைத்திருக்கிறது மேலும் இந்த தேங்காய் தேனை நமது இந்த முடி முடி வளர்ச்சிக்கு நாம் பயன்படுத்தலாம் இந்த தேங்காய் தேனை நாம் தலையிலே தேய்த்து கொள்ளும் பொழுது ஒரு ஐந்து நிமிடம் தேய்த்து தேய்த்து நாம் தலையிலே வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது இந்த டேமேஜ்டு ஹேர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முடி கொட்டுதல் மற்றும் ஒரு உலர்வான முடி ட்ரை ஹேர் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் சரியாகிறது மேலும் அதே போல் முடி வளர்ச்சிக்கும் இந்த தேங்காய் தேன் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது நாம் இதை தலையிலே தேய்த்து கொள்ளலாம் இதை நாம் தேன் என்றால் நாம் வழக்கமான இந்த தேன் போல் அல்ல இது வந்து ஒரு தேங்காய் பாலிலிருந்து நாம் தயாரிக்க போய்கிறோம் தேங்காய் பாலை ஒரு கெட்டிப்படுத்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் இந்த தேங்காய் தேன் ஆகவே வழக்கமான தேனோடு இதை நாம் சம்மந்தப்படுத்திவிடக்கூடாது என்றால் வழக்கமான தேன் தலைமுடியிலே பயன்படுத்தக்கூடாது என்று கூறுகிறார்கள் 
ஆனால் இந்த தேங்காய் செடி நாம் பயன்படுத்தலாம் மேலும் நம்முடைய தலையில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத அழுக்குகளையும் இந்த தேங்காய் தேனு நீக்குகிறது ஆகவே நாம் இதை அடிக்கடி பயன்படுத்தலாம் அதே போல் நம்முடைய தோலுக்கும் நாம் இந்த தேங்காய் தேனை நாம் பயன்படுத்தலாம் இந்த வெயில் நாள் ஏற்படக்கூடிய இந்த வெயில் சூட்டினால் அந்த நிறம் மாறுதல் மற்றும் அந்த இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு நாம் இந்த தேங்காய் தேனை நாம் பயன்படுத்தலாம் மீண்டும் நம்முடைய பழைய நிறம் வருவதற்கு மிகுந்த உதவியாக இருக்கிறது மேலும் நாம் வெளியே செல்லும் பொழுது மாய்ஸ்சரைசர் என்றால் அந்த சூரிய கதிர்களிலிருந்து தடுக்கூடிய ஒரு பொருளாகவும் நாம் இந்த தேங்காய் தேனை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் மேலும் இந்த மேக்கப் என்று சொல்கிறார்கள் மேக்கப் போட்ட பிறகு அதை வந்து அதை நாம் எடுப்பதற்காக இந்த தேங்காய் தேனை நாம் உபயோகிக்கலாம் இது வந்து ஒரு செலவில்லாத ஒரு பொருள் இந்த மேக்கப்பை நாம் ரிமூவ் செய்வதற்கு இப்பொழுது நாம் இந்த தேங்காய் தேன் தயாரிப்பதற்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை என்பதை நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் பால் ட்ரைட் டேட்ஸ் பேரிச்சம்பழம் பின்பு ரோஸ் சிரப் பின்பு பால் ஜூஸ் இதையெல்லாம் தேவைப்படும் மற்றும் இதை இதை தவிர இந்த தே தேவையான பொருட்கள் ரிஃப்ரிஜ் ரிஃப்ரிஜிரேட்டர் ஸ்பூன் ஸ்கேல் ஸ்டவ் கிளாத் பாட்டில் பாயிலிங் ஃப்ளேஸ்க் இதெல்லாம் தேவைப்படும் இப்பொழுது நாம் இந்த தேங்காய் தேன் எப்படி தயார் போது என்பதை பார்க்கலாம் இந்த தேங்காய் தேன் தயாரிப்பதற்கு முக்கியமான பொருள் மூலப்பொருள் தேங்காய் பால் இந்த தேங்காய் பால் எப்படி தயாரிப்பது என்றால் நல்ல நல்ல உலர்ந்த தேங்காய் இந்த தேங்காய் எடுத்து அதை சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்ட வேண்டும் பின்பு மிக்சியிலே போட்டு சிறிது தண்ணீரை கலந்து மிக்சியிலே போட்டு அதை அரைக்க வேண்டும் பின்பு அது நன்றாக புரிந்தால் அதிலிருந்து நமக்கு தேங்காய் பால் கிடைக்கும் அந்த அந்த கிடைக்கின்ற பா பாலை ஒரு துணி முஸ்லீம் துணி துணி கொண்டு வடிகட்ட வேண்டும் வடிகட்டி பிறகு அதை ஒரு இரண்டு அல்ல அல்லது மூன்று மணி நேரம் அந்த லோ ஃப்ளேம் ஃப்ளேமில் வைத்து சூடு செய்ய வேண்டும் அப்படி அப்படி செய்யும் பொழுது தேங்காய் பால் ஒரு ப்ரவுன் பழுப்பு நிறத்தை நான் அடையும் அதுவரை நாம் அந்த கலந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இப்படி ஒரு இரண்டு மூன்று நேரம் மணி மணி செய்த பிறகு அதை ஒரு குளிர்ச்சியான இடத்தில் வைக்க வேண்டும் நமக்கு ஒரு ஒரு கெட்டிப்பட்ட நிலையிலே இப்பொழுது அந்த தேங்காய் பால் இருக்கும் இப்பொழுது அந்த கிடைத்த அந்த தேங்காய் பாலை மறுபடியும் நாம் சூடு செய்ய வேண்டும் எதற்காக என்றால் அந்த தேங்காய் பால் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீர் ஆவியாகும் வரை சிறிது நேரம் சூடு செய்ய வேண்டும் அந்த சூடு செய்த பின்பு அந்த கெட்டிப்பட்ட தேங்காய் பாலிலே அந்த பேரிச்சம்பழம் மற்றும் நமக்கு தேவையான விட்டமின் சி அதெல்லாம் நாம் அதில் சேர்க்க வேண்டும் மீண்டும் சிறிது நேரம் அதை சூடு செய்ய வேண்டும் எதற்காக என்று இன்னும் சிறிது கொஞ்சம் கெட்டிப்படுத்த வேண்டும் அதற்காக இன்னும் சிறிது நேரம் சூடு செய்து விட்டு அதனுடன் பால் அல்லது ஆரஞ்சு ஜூஸை நாம் சேர்த்து கொள்ளலாம் மேலும் ஒரு நிறத்தை பெறுவதற்காக அந்த சில நிறமிகள் இருக்கிறது ரோஸ் சிரப் அதெல்லாம் சேர்த்து கொண்டால் நமக்கு தேவையான அந்த வண்ணம் நமக்கு கிடைக்கும் ஆகவே இது ஒரு மிக ஒரு எளிமையான ஒரு முறைதான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தேங்காயிலே சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்ட வேண்டும் பிறகு அதை தண்ணீர் விட்டு அரைத்து மிக்சியிலே அரைக்க வேண்டும் பிறகு அதில் தேங்காய் பால் கிடைக்கும் அந்த தேங்காய் பாலை மறுபடியும் சூடு செய்து அதை சிறிது கெட்டிப்படுத்த வேண்டும் கெட்டிப்படுத்திய பிறகு நமக்கு தேவையானதை நாம் பெருச்சம்பழம் பால் பழம் மற்றும் இந்த ரோஸ் சிறப்பை ஆட் செய்தால் நமக்கு தேன் தேங்காய் தேன் ரெடி இந்த தேங்காய் தேனோடு இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு கெட்டிப்பட்ட நிலையிலே ஒரு இப்படி தான் இந்த ஒரு சிறப்பு மாதிரி ஒரு நிலையிலே தான் இந்த தேங்காய் தேன் இருக்கும் இப்போ இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டவுட் அதாவது இது எப்படி பயன்படுத்துவது என்று நீங்கள் கேட்கலாம் 
இந்த வெள்ளை சர்க்கரைக்கு மாற்றாக நாம் பயன்படுத்தலாம் என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக பயன்படுத்தலாம் இப்பொழுது நாம் இந்த நாட்டு சர்க்கரை எப்படி நாம் பயன்படுத்துகிறோமோ அதே போல இந்த தேங்காய் திணையை நாம் பயன்படுத்தலாம் பிறகு இந்த சர்க்கரை வியாதி உள்ளவர்கள் பயன்படுத்தலாமா என்றால் கண்டிப்பாக இது பயன்படுத்தலாம் ஆகவே இந்த தேங்காய் தேனை நாம் நம் வீட்டிலே தயாரித்துக் கொள்ளலாம் இது வெள்ளை சர்க்கரைக்கு ஒரு மாற்றான ஒரு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பொருள் நம்ம தமிழக மக்கள் இதை அதிகம் பயன்படுத்தி உடல்நலம் பெற்று நீண்ட நாள் நலமாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய விருப்பம் நன்றி வணக்கம்